Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours fidèle au rendez-vous pour le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Là, on est toujours dans Job et on continue à travers son histoire. Donc, c'est intéressant. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler. Merci parce que tous les jours, tu nous parles personnellement. Merci parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour et bénis tout ceux qui sont avec moi et tous ceux qui ont peut-être abandonné à revenir, mais à toujours garder la motivation jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Job 18. Bildad de Choua répondit, « Quand donc ferez-vous taire tout ce flot de paroles Réfléchissez et puis nous parlerons. » Pourquoi passerions-nous pour n'être que des bêtes À vos yeux, sommes-nous stupides Ô oh, toi qui te meurtris par ton emportement, est-ce à cause de toi que la terre devrait rester abandonnée Faut-il que les rochers se déplacent pour toi Oui, la lumière du méchant sûrement va s'éteindre et sa flamme de feu cessera de briller. La lumière elle-même s'éteindra dans sa tente. La lampe de sa vie s'obscurcira. Son allure aussi ferme devient embarrassé et ses propres dessins le feront trébucher car ses pieds seront pris dans des filets tendus et c'est parmi les mailles d'un piège qu'il avance oui un lacet le prendra au talon un collet se refermera sur lui la corde pour le pendre est cachée dans la terre un piège l'attend sur sa route de toutes parts la terreur le poursuit s'attachant à ses pas sa vigueur s'affaiblit consumée par la faim et la calamité se tient à ses côtés elle dévorera des morceaux de sa peau et un fléau mortel rongera tous ses membres. Il sera arraché du milieu de sa tente où il est en sécurité et force de marcher vers le roi des terreurs qu'on s'installe en sa tente. Elle n'est plus à lui, du soufre est répandu sur son habitation. En bas, ses racines dessèchent, en haut, sa ramure se fane. Son souvenir disparaît sur la terre, son nom n'est plus cité. Au dehors, dans les rues, il sera repoussé de la lumière. Chassé dans les ténèbres, il sera expulsé hors du monde habité. Il n'aura ni enfant ni aucun descendant au milieu de son peuple et point de survivants dans son habitation. Et ceux de l'Occident seront saisis d'effroi devant sa destinée et tous ceux de l'Orient seront remplis d'horreur. Voilà ce qui attend les maisons de l'injuste et tel est le dessein de qui ignore Dieu. Mm -hmm. Job 19 et Job répondit, « Jusqu'à quand, jusqu'à à quand me tourmenterez-vous Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de, de vos discours Voilà déjà dix fois que vous me flétrissez. N'avez-vous donc pas honte de m'outrager ainsi, même s'il était vrai que j'ai fait fausse route Après tout, c'est moi seul que mon erreur concerne. Quant à vous, si vraiment vous voulez vous montrer bien supérieur à moi, si vous me reprochez mon humiliation, sachez bien que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui, autour de moi, a tendu ses filets. Si je crie à la violence dont je suis la victime, personne ne répond. Si j'appelle au secours, il n'est pas fait justice. Il a bloqué ma route et je ne puis passer. Il a enveloppé mes sentiers de ténèbres. Il m'a ravi ma dignité et la couronne de ma tête. Il l'a ôté. Il m'a détruit de tous côtés et je vais disparaître. Il a déraciné mon espoir comme un arbre. Contre moi, il déchaîne le feu de sa colère et il me considère comme son adversaire. Ses bataillons ensemble se sont tous mis en route et jusqu'à moi, ils se sont frayés leur chemin. Ils ont dressé leur camp autour de ma demeure. Il a fait s'éloigner de moi ma parenté et ceux qui me connaissent se détournent de moi. Mes proches m'ont abandonné, mes connaissances m'ont oublié et les gens de ma maison et de mes propres, et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je ne suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave, il ne répond pas même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Les petits-enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. Ils ont horreur de moi, tous mes amis. Ceux que j'aimais le plus se tournent contre moi. Ma peau colle à mes os, de même que ma chair et je n'ai survécu qu'avec la peau des dents. « Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous, du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi, tout comme Dieu N'en avez-vous donc pas assez de me persécuter 
Oh, si quelqu'un voulait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, que d'une pointe en fer ou d'un stylet de plomb, elle soit incisée pour toujours dans le roc. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. En dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti et de mes propres yeux, je le contemplerai et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Vous qui vous demandez comment allons-nous le poursuivre et qui trouvez en moi la racine du mal. Craignez, -vous pour, craignez pour vous l'épée, car votre acharnement est passible du glaive. Ainsi, vous apprendrez qu'il y a bien un jugement. Job 20 Tsophar de Nama répliqua À présent, mes pensées me présentent. À présent, mes pensées me pressent de répondre et mon agitation. À présent, mes pensées me pressentent de répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'entends des remontrances qui me sont une injure, mais ma raison m'inspire la réplique. Ne le sais-tu donc pas depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée. La joie de l'infidèle ne dure qu'un instant. Et quand bien même il s'élèverait jusqu'au ciel, quand de la tête il toucherait les nues, il périra à tout jamais telle une ordure. Ceux qui le connaissaient diront « Où est-il donc, donc est ?» Comme un songe, il s'évanouit. On ne le trouve plus. Comme un rêve nocturne, il se dissipe. L'œil qui le contemplait ne pourra plus le voir. L'endroit qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils imploreront ceux qui l'a appauvri et de ses propres mains, il restituera sa fortune. Ses eaux étaient remplies d'une ardeur ju juvénile qui se couchera avec lui dans la poussière. Si la méchanceté est si douce à sa bouche et s'il l'abrite sous sa langue, s'il la savoure sans jamais la lâcher, s'il la retient encore sous son palais, cet aliment se corrompra en ses entrailles et deviendra en lui comme un venin d'aspic. Il a beau engloutir une immense fortune, il devra la vomir. Dieu la lui fera rendre. Il a sucé un venin de serpent. Il sera mis à mort par la langue de la vipère. Non, il ne verra plus couler à flot des fleuves, des torrents de miel et de l'étage. Il devra rendre le fruit de son labeur et il n'en profitera pas. Tout ce qu'il s'est acquis par ses affaires, il n'en jouira pas. » Puisqu'il a écrasé, abandonné les pauvres et pillé des maisons qu'il n'avait pas bâties, puisque son appétit s'est montré insatiable. Il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. Personne n'échappait à sa voracité. C'est pourquoi son bonheur ne subsistera pas au sein de l'abondance. La détresse le frappera. Tous les coups du malheur viendront fondre sur lui quand il sera en train de se remplir le ventre. Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Elle pleuvra sur lui. Ce sera son repas. S'il s'échappe aux, aux, échappe aux armes de fer, un arc de bronze viendra le transpercer. S'il arrache la flèche et la sort de son corps, s'il retire la pointe, qui a percé son froid, les terreurs l'atteindront, l'obscurité totale l'attend dans le secret. Un feu que nul n'attise dévorera ses biens et consumera tout ce qui reste dans sa demeure. Le ciel dévoilera sa faute et contre lui la terre se dressera. Au jour de la colère, tous les biens qu'il a amassés dans sa maison seront balayés, emportés. Tel est le sort que Dieu destine à ceux qui font le mal. Voici ce qu'il récoltera, c'est ce que Dieu a résolu pour lui. » Job 21. Job répondit, « Écoutez, je vous prie, écoutez ce que je vous dis. Accordez-moi du moins cette consolation. Supportez que je parle et quand j'aurai parlé, vous pourrez vous moquer. » Est-ce contre des hommes que se porte ma plainte Comment ne pas perdre patience Retournez-vous vers moi, vous serez stupéfait au point de perdre la parole. Moi-même, quand j'y songe, j'en suis épouvanté et un frisson d'horreur s'empare de mon corps. Pourquoi les gens le, qui font le mal demeurent-ils en vie Pourquoi vieillissent-ils en reprenant des forces Leurs descendants s'affermit à leur côté et leurs petits-enfants prospèrent sous leurs yeux. Leurs maisons sont paisibles à l'abri de la crainte et le bâtiment de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont toujours vigoureux et féconds. Leurs vaches mettent bas sans jamais avorter. Ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau d'agneaux et leurs fils vont s'ébattre au rythme des cymbales et de la lyre. Ils chantent, ils se réjouissent en jouant de la flûte.
Dominique. Ainsi, leur jour s'écoule dans le bonheur et c'est en un instant qu'ils rejoignent la tombe. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.